हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम फिजिक्स में मोड्स ऑफ ट्रांसफर में कंडक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे आइए देखते हैं इसको सॉरी रेडिएशन स्टार्ट करेंगे कंडक्शन हम कर चुके हैं रेडिएशन स्टार्ट करेंगे सो रेडिएशन में इट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर it occurs in the form of infrared radiation theek hai to isme aage badhte hain से पहले स्टीफिन लॉ अकॉर्डिंग टू दिस मिस्सिप पावर बाय अ ब्लैक बॉडी is directly proportional to fourth power of absolute temperature to so, isme jo msc power hai इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं हम इससे पावर को इसको डिफाइन ऐसे करते हैं एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ठीक है हम इससे पावर तो देर फॉर ये इस तरह से भी लिख सकते हो इसको e बाय ए डायरेक्टली वो लो डी की पावर फोर so e by a is equal to sigma t o e ki value aa jayegi sigma a t o isko hum bol sakte hain energy radiated per second theek hai ye to area ho gaya अभी अगर हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी और व्हाइट बॉडी की एक बार देख लेते हैं ब्लैक बॉडी क्या है बॉडी विच एब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट इसलिए वो ब्लैक बॉडी नजर आती है व्हाइट बॉडी बॉडी विच रिफ्लेक्ट्स ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन स्पेशली अगर इसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूं यहां पर इफ अ बॉडी इज नॉट अ ब्लैक बॉडी 
देन एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड साइलन सिग्मा ए टी ओ वट इज दिस एफ साइलन और ये जिग्मा क्या है इसको हम देख लेते एक बार ये जिग्मा जो है दैट इज कॉल्ड स्टीफिंस कॉन्स्टेंट फाइव पॉइंट सिक्स सेवन माइनस एट वॉट पर मीटर स्क्वायर पर कैलविन और साइलन इज एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी फॉर ब्लैक बॉडी इट इज वन फॉर एनी अदर बॉडी जीरो लेस देन एफ साइलन लेस देन किसी और बॉडी के ठीक है ब्लैक बॉडी आ गई व्हाइट बॉडी आ गई इसमें टी जो है दैट इज टेम्परेचर इन कैलविन इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ बॉडी ठीक है जी याद वेन एनर्जी फॉल्स ऑन अ सरफेस then it gets reflected transmitted and absorbed teenon mein se koi bhi phenomena aisa bhi hai jo na ho teen ho sakte hain koi ek nahi bhi ho sakta koi do nahi bhi ho sakte theek hai to is case ke hisab se agar hum ek material le lete hain and this is the incoming radiation this is reflected this is absorbed and finally this is transmitted so hum likh lete hain this is incident this is reflected this is absorbed This is transmitted. Therefore, incident energy जो है that is equal to reflected plus transmitted plus absorbed. ठीक है This is incident energy. This is reflected energy. This is transmitted energy. This is absorbed energy. Divided, dividing both sides by I. यहाँ बना गया इधर R by I, T by I, A by I. This is one is equal to small r plus small t plus small a. This is called reflectance. It's a reflected energy per unit incident energy. This is called transmittance. Transmitted energy per unit initial energy. Small a absorbed tense absorbed energy by in इंसिडेंट तीनों का सम बनाए ठीक है आगे बढ़ते हैं इफ टी को हम जीरो कर देते हैं 
तो आर प्लस ए की वैल्यू हो जाती है वन इसका मतलब इफ ए इज हाई आर इज लो तो इससे हमें ये पता चलता है दैट इज गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स Now, if surrounding temperature is given as T naught and body temperature is T, of course T is greater than T naught, then net heat loss per second. is silent sigma a t ki power 4 minus t not ki power theek hai वैसे नेट हीट जो लॉस हो रही है वो ये होती है बट अगर टेंपरेचर दिया हुआ है अगर सराउंडिंग का टेंपरेचर गिवन है वो माइनस हो जाएगा इस तरह से क्लियर है ब्लैक बॉडीज एट टेम्परेचर थ्री ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड फोर ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस आर कैप in an evacuated chamber at 27 degree celsius the ratio of their rates of loss of heat टू फोर्टी थ्री बाय फोर सिक्सटी आइए इसको स्टार्ट करें देर आर टू ब्लैक बॉडीज टेम्परेचर थ्री ट्वेंटी सेवन और फोर ट्वेंटी सेवन आर कैप्ट इन एन इवेक्यूटेड चैम्बर एट ट्वेंटी सेवन रेशियो क्या है रेट ऑफ हीट लॉस एच वन बाय एच टू This is a silent sigma a t one four minus t not four. Silent sigma a t two four minus t not four. Because here, on the surface area, के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो वो सेम है. यहाँ पे ये वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है. Silent sigma a टेम्परेचर को कैलविन में रखना है तो टी वन थ्री ट्वेंटी सेवन प्लस टू सेवेंटी थ्री सिक्स हंड्रेड टी टू फोर ट्वेंटी सॉरी ये फिर हम ठीक है फोर ट्वेंटी सेवन प्लस टू सेवेंटी थ्री सेवन हंड्रेड टी नॉट ट्वेंटी सेवन प्लस टू सेवेंटी थ्री थ्री हंड्रेड T 
H1 by H2. 600 का 4 minus 300 का 4. तो ये 100 वाले ले तो cancel ही हो जाएंगे ना तो ये बच जाता है. A minus B, A plus B, A square plus B square. 7 minus 3, 7 plus 3, 7 square plus 3 square. Thirty six plus 9, 39 plus 9. Twenty seven into forty five. So cancel the letter. Twenty seven into nine. This is two forty three and eight into fifty eight. This is four sixty. जैसे अब कुछ क्वेश्चन में टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग अगर नहीं दिया हुआ टेंपरेचर ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 727 डिग्री सेल्सियस एंड 327 the ratio of heat radiated by them. is option 727 is to 327 5 is to 3 25 is to 9 625 is to 81 okay yeah, yeah. So using this h is equal to sigma a t 4 to be uh, Surrounding and temperature नहीं दिया हुआ. H A by H B. T A four. T of B. So ये टाइम आ जाएगी seven twenty seven plus two seventy three by three twenty seven plus two seventy three. H A by H B. by six hundred. Power four. Ten by six. Power four. That is six twenty by five eighty. Check the this. Next day, change me. Two spherical black bodies. Of 
radii R1 and R2 and with surface temperature. T1 and T2 radiate same power. Then R1 by R2. ये ऑप्शन आ इसके चेक करते ठीक है चेक कर लीजिए सेम पावर रेडिएट कर रहे हैं इसका मतलब साइलन जिग्मा ए टी वन फोर साइलन जिग्मा ए टी टू फोर अब यहाँ पे उसने रेडिया अलग अलग कर दिए तो जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दीजिए फोर पाई आर वन स्क्वायर टी वन फोर फोर पाई आर टू स्क्वायर टी टू की पावर फोर ये कैंसिल हो जाएगा आर वन स्क्वायर टी वन फोर आर टू स्क्वायर टी टू फोर आर वन टी वन स्क्वायर स्क्वायर रूप ले लेंगे ना इसका टी टू स्क्वायर नाउ वी वांट टू फाइंड आर वन बाय आर टू इट इज टी टू बाय टी वन का होल स्क्वायर सो द आंसर ठीक है डेटा वाले का पास चेक कर लीजिए सिंपल था दोनों का रेट ऑफ हीट लॉस रेडिएट सेम पावर है ना इसलिए आ गया इट इज रेडिएटिंग सेम पावर the temperature of hot black body is raised by 5% rate of heat energy radiated would be increased by 5% how much percentage okay टेम्परेचर ऑफ हॉट ब्लैक बॉडी इज रेज बाई फाइव क्योंकि हमें पता ही है ये ई इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर फोर ई डैश प्रोपोर्शनल टू टी डैश की पावर फोर टी डैश इज टी प्लस फाइव परसेंट ऑफ टी दैट इज वन पॉइंट जीरो फाइव दैट फॉर ई डैश बाई ई टी डैश बाई टी वन पॉइंट जीरो फाइव रेस टू दी पावर ये 
ये e dash by e इसकी वैल्यू क्या बनती है देखिए ये one point zero five power four this is approximately one point two one परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या है परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू हंड्रेड ई डैश बाय ई माइनस वन इनटू वन पॉइंट टू वन फाइव माइनस वन This is twenty one point five percent, approximately twenty two percent, five percent, twenty two percent. Okay. नेक्स्ट हमें क्या लिखते हैं सोलर कांस्टेंट इसकी वैल्यू दे सकते हैं इफ दिस इज सन दिस इज अर्थ इफ सन रेडिएट्स पावर पी और B जो है वो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ अगर इफ सन इज रेडिएटिंग पावर B देन इंटेंसिटी रिसीव्ड एट डिस्टेंस D फ्रॉम सन Is I, where I is equal to p divided by four pi d square. Therefore, power received at Earth. Earth how much power received will be? This is density into pi into r square. R is equal to radius of Earth. Let's take a projection. Lete तो प्रोजेक्शन में इस तरह से लिया जाता है अर्थ का प्रोजेक्शन एक सर्कल आएगा तो पाई आर सो लेकर ये जो हमारे पट्टा हमारी है दिस इज कॉल्ड सोलर कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी पी डिवाइडेड बाय फोर पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी पी आर स्क्वायर बाय फोर टाइम्स डी स्क्वायर ठीक है पावर जो है दैट इज उसको इस तरह से आप लिख सकते पी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम सिग्मा टेम्परेचर ऑफ सन की पावर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा सिग्मा ए एक्स पी फोर आर स्क्वायर by O D square, ठीक है?
ये टर्म जो है इसको जो इंटेंसिटी है इसको बोलते सोलर कॉन्स्टेंट ये टर्म जो है ये पावर रिसीव है टर्म इसकी वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पे पता कर सकते हैं सोलर कॉन्स्टेंट की डेंसिटी है बेसिकली सोलर कॉन्स्टेंट पी बाई फोर बाई टी स्क्वायर सिग्मा ए एस टी फोर बाई फोर बाई डी स्क्वायर दिस फोर बाई रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर टी फोर बाई फोर बाई डी स्क्वायर ठीक है ये फोर बाई से फोर पे कैंसिल ये वैल्यू आ गई सिग्मा आर एस स्क्वायर टी फोर बाई डी स्क्वायर सिग्मा आर एस स्क्वायर टी फोर बाई टी स्क्वायर इसमें सारी वैल्यूज बुक करने का दिस इज अप्रोक्सीमेटली दिस थर्टीन फोर्टी वॉट पर मीटर आप लर्न कर सकते हैं क्योंकि वैल्यूज तो काफी बड़ी होंगी तो बेटर पहले लर्न कर लिया जाए Planet is at average distance d from the sun. And its average surface temperature is d. assume that the planet receives energy only from the sun and loses energy only through radiation From its surface, if d is directly proportional to d to power minus n, value of n is two one one by two one by प्लैनेट का डिस्टेंस दिया हुआ है सन से एवरेज टेम्परेचर इज टी जिम डेट द प्लैनेट रिसीव एनर्जी ओनली फ्रॉम द सन एंड लूज एनर्जी ओनली थ्रू रेडिएशन फ्रॉम इट सरफेस टी प्रोपोर्शनल टू टी की बार माइनस एनर्जी रिसीव फ्रॉम सन की वैल्यू कितनी होगी आपने ये ध्यान दिया ये टर्म जो थी दिस वॉज सोलर कॉन्स्टेंट है ना ये टर्म ये ऐसे ही लिखते हैं इसको हम p डिवाइडेड बाय फोर पाई डी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर यही जितनी एनर्जी आ रही है यही वो आगे रिलीज कर रहा है आयलन तो, जिकमा एरिया ऑफ प्लैनेट टी फोर द 
their power. T ki power 4 is inversely proportional to D square. T is proportional to T ki power 1 by 2. T proportional to D ki power minus 1 by 2. N is 1 by 2. Please check. Okay. Next, two spheres of same material. Having radii one meter and four meter. And temperatures four thousand Kelvin and two thousand Kelvin, respectively. The energy radiated per second by first sphere. is greater than that by second less than that by second equal in both This may energy radiated per second. So, E1 by 2 by second. Material same as in A, T1, 4. T2, 4. Pelega radius is 4 pi, 1. Temperature, 4000. Four pi, four ka square, two thousand ki power. We cancel. Ya jaega four ki power four, four ki power two, two ki power four, four ki power two, two ki power two ki power four. Answer is one. Even equal to e two. Therefore, both the radius, both the spheres are emitting. Same energy per second. Well, take a look at this. Take a look at what can you see? Next, here, Newton's law of cooling. According to this, rate of fall of temperature of a body is directly proportional to difference in temperature. Of body and surrounding. Okay. 
तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को यूजिंग एच इज इक्वल टू साइलम सिग्मा ए टी की पावर फोर माइनस थीमा की पावर फोर वेन इसके साथ ये भी लिखते हैं एस ये तो हीट ट्रांसफर पर से भी हीट कंटेंट जो है क्यू दैट इज एम इंटू एस इंटू टी ये तो हीट कंटेंट है तो डी क्यू बाई डी करते हैं इसमें एस डी क्यू बाई डी टी इज हीट लॉस पर सेकेंड क्योंकि हीट लॉस पर सेकेंड है दर फॉर ये वैल्यू आ जाएगी एच इज टू माइनस टी क्यू बाई हीट क्योंकि हीट लॉस पर सेकेंड नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का साइन मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज सिग्मा साइलन ए टी की पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर टू माइनस एम एस डी टी अपॉन डी ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास एस टी की पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर इस टर्म को हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर और रेट ऑफ कूलिंग ठीक है When temperature difference is small, when T minus T naught is small, therefore, yes, I am. इसमें हम उसको एक्सपैंड कर देंगे यहां से टी नॉट बाहर आ गया वन प्लस फोर डेल्टा टी बाई टी नॉट माइनस फॉर डी टी बाई टी माइनस ये टर्म्स ये सारी टर्म जितनी भी है ये कॉन्स्टेंट है इंटू फोर बाई टी नॉट डेल्टा टी डी टी अपॉन डी टी इज टू माइनस के टी माइनस टी नॉट डेल्टा टी की ठीक है तो वैसे इसको प्रॉब्लम को करने के अब दो तरीके हैं देखते हैं आगे एक हम इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर दिस इज डी टी अपॉन में टी माइनस टी नॉट माइनस के डी टी इंटीग्रेट जीरो से टाइम टी तक इनिशियल टेम्परेचर टी वन से जनरल टेम्परेचर टी दिस इज लॉग ई टी माइनस टी नॉट टी वन से टी माइनस के टी लॉग ई टी माइनस टी नॉट बाय टी वन माइनस टी नॉट माइनस के टी टी वन माइनस टी नॉट टी माइनस टी नॉट टी वन माइनस टी नॉट टी की पावर माइनस के टी ये इस तरह से आप इसको बता भी सकते हैं ये 
इधर अगर मैं टी माइनस टी नॉट वर्सिस टी ये बना लेता हूं इस टाइप चार्ज है कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टी इनिशियल टेम्परेचर टी वन फाइनल टेम्परेचर टी टू ठीक है सॉरी इनिशियल टेम्परेचर आएगा टी नॉट टी वन टेम्परेचर से स्टार्ट होके टी नॉट तब ये जनरल टी वर्सेस टाइम टी है ठीक है तो जनरली ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है आइए इसके इसको थोड़ा सा देखते हैं इसी एक्सप्रेशन से मैं स्टार्ट करता हूं यहां डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट इसको सॉल्व करने के लिए जैसे इस टाइप से कभी क्वेश्चन दिया जाएगा कि इनिशियल टेम्परेचर T1 से T2 तक आने में टाइम लग रहा है T1, T2 से T3 तक आने में कितना समय लगेगा या इसको भी लिख लेते हैं टाइम लगेगा इधर से टाइम लगा T1, इधर से टाइम लग गया T1 वन डैश तरीका ये है इसको करने का अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता है उससे इस तरह से ही हम इसको सोल्व करेंगे This is T2 minus T1 by T1 equal to minus K. इधर T में T1 plus T2 by 2 लिखेंगे minus T0 और इधर T3 minus T2 by T1 dash minus K T2 plus T3 divided by 2 minus T0. इन दो एक्सप्रेशन से हम complete कर सकते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ठीक है ये देखते हैं Bucket full of hot water is kept in the room, and and it cools from. Seventy five degrees Celsius to seventy in T one minutes from seventy to sixty five degrees Celsius in T two minutes and from sixty five to sixty. In T three minutes, then course room temperature is less than that. Let's see. Option is K. T one equal to T two equal to T three. B T one less than T two greater than T three. Even greater than T two, greater than T three. T one less than T two, less than T three. अब इसमें खास चीज़ है कि जब आप जब ग्राफ इस तरह से आ रहा नीचे, तो same difference of temperature के लिए जैसे-जैसे नीचे आता जाएगा, वैसे-वैसे time ज़्यादा लगेगा। For same 
difference in temperature it takes more time to cool when body temperature is less ठीक है मतलब जब तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तब तो बहुत जल्दी जल्दी कूल करेगी वो जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे वो देर से कूल होगी जैसे 75 से 70 तक उसको टाइम लग रहा है टी वन उसके बाद यहाँ पे टाइम लग रहा है टी टू उसके बाद इधर टाइम लग रहा है टी थ्री और ये डिफरेंस सेम है सबका पहले ये टाइम ज्यादा है सॉरी ये टाइम कम है कम समय में कूल हो रही है जल्दी कूल हो रही है टी वन लेस देन टी टू लेस देन टी थ्री जितना ज्यादा हीट करेंगे उतनी जल्दी कूल होगी नेक्स्ट देख लेते हैं बॉडी टेक्स टेन मिनट्स टू कूल फ्रॉम सिक्सटी डिग्री सेल्सियस टू फिफ्टी इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज The temperature of body after next ten minutes will be forty three, forty two point eight five. Fifty two point five. फॉर्मूला वही लगाएंगे हम जो यहाँ आज हमने पढ़े हैं सिक्सटी से फिफ्टी और नेक्स्ट टेन मिनट्स में यहाँ पे टेम्परेचर पता लगता है ये दस मिनट है ये भी टेन मिनट्स है दिस इज फिफ्टी माइनस सिक्सटी बाय टेन माइनस के सिक्सटी प्लस फिफ्टी बाय टू माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर है ट्वेंटी फाइव अगेन दिस इज टी माइनस फिफ्टी माइनस के टी प्लस फिफ्टी बाय टू माइनस ट्वेंटी फाइव इसको करते हैं डिवाइड माइनस वन टी माइनस फिफ्टी बाय टेन ये कैंसिल सिक्सटी प्लस फिफ्टी बाय टू ट्वेंटी फाइव इंटू टू फिफ्टी प्लस फिफ्टी माइनस फिफ्टी सिक्सटी बाई टू सिक्सटी रख देते हैं इधर सिक्सटी प्लस फिफ्टी माइनस फिफ्टी सिक्सटी बाय टू दो कैंसिल हो गया माइनस टी इक्वल टू सिक्सटी टी माइनस सिक्सटी वन टी इक्वल टू थ्री था By 61 degree Celsius. ये approximately 49. चलते हैं गलती तो नहीं उसमें. Sixty से fifty. फिफ्टी माइनस सिक्सटी बाई टेन माइनस टी सिक्सटी प्लस फिफ्टी बाई टू
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मीन्स डिस्प्लेसमेंट According to this, product of wavelength of radiation. corresponding to maximum intensity this radiation is coming from body so temperature jo bhi hai corresponding to maximum intensity with temperature of body in kelvin is constant this constant is called as wien's constant iske andar inhone aise ek graph banaya intensity versus lambda ka तो जो भी इंटेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ है कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी विद टी टेम्परेचर अलग अलग आएंगे ना यहाँ पे इधर अलग वेवलेंथ इधर अलग इधर अलग इधर अलग यहाँ जिस जो वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग है उसका प्रोडक्ट टेम्परेचर के साथ कैलविन में इस कॉन्स्टेंट दिस इज कॉल्ड बीन्स कॉन्स्टेंट जीरो पॉइंट टू नाइन इंटू टेन मीटर एल ठीक है ये चीज़ कभी भी अगर वेवलेंस को टेम्परेचर से लिंक करना तो यही फॉर्मूले से करेंगे ठीक है आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस्ट wavelength of maximum intensity of radiation emitted by sun and moon are 0.5 into 10 to the power minus 6 meter and then the power minus 4 meter respectively the ratio of their temperatures is 1 is 2 and 
मेथड कैसे इसको करना है है वेवलेंथ जो मैक्सिम के अकॉर्डिंगली दी हुई वैल्यू टेम्परेचर तो वन इज दिस की पावर माइनस ठीक है चेक कर लीजिए इसको सिंपल इसके ऊपर बेस्ड है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ए इज फोर टाइम्स दैट ऑफ अनदर बॉडी बी For two bodies, the difference in wavelength at which energy radiated is maximum. It's three micrometer. Then. the wavelength at which body p radiates maximum energy in micrometer is is this ये देखिए अभी इसको कैसे करना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बने एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो बॉडी ए का इट इज फोर टाइम्स बॉडी बी डिफरेंस इन वेवलेंथ एट विच एनर्जी रिलेटेड इज मैक्सिम इज थ्री माइक्रोमीटर ऑफकोर्स इसमें टेम्परेचर ए का ज्यादा है तो लेमडा बी विल बी लेस देन लेमडा ए प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है फॉर लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी थ्री माइक्रोमीटर एज लैम्डा ए टी ए लैम्डा बी टी बी इसको यूज करते हैं यहां पे हम फोर टाइम्स लैम्डा बी ये लेमडा बी ज्यादा होगा इसमें क्योंकि इसमें टी बड़ा है लेमडा बी बड़ा होगा ये होगा लेमडा इसको लेंगे लेमडा बी माइनस लेमडा ए ये वैल्यू आ गई फिर फॉर डिफरेंस लेते हैं इसमें लेमडा बी कितना फोर टाइम लेमडा ए थ्री माइक्रोमीटर लैमडा एक ही वैल्यू आ जाएगी वन माइक्रोमीटर फॉर लैमडा बी आ जाएगा फोर माइक्रो पी का आ गया हमारे पास जिस फोर माइक्रोमीटर ठीक है चेक कर लीजिए कैसे इसको
düşünüyorlar bilemem. These are the plots of intensity of radiation versus wavelength of three black bodies, <clears throat> black temperature, even T2 and T2, as shown. Option number pass A. Three greater than T two greater than T one. T one greater than T two greater than T three. T two greater than T three greater than T one. Three greater than T two. ठीक है इसमें बिकॉज लैमडा इन टू टी इज कॉन्स्टेंट यहाँ से हमें पता चल ही रहा है कि लैमडा दे रखा है लैमडा वन लेस देन लैमडा थ्री लेस देन लैमडा टू टी वन ग्रेटर देन टी थ्री ग्रेटर देन टी टू सिंपल है यह वो क्वेश्चन है Three spheres A, B, and C having radii R, two R, and three R, respectively, are coated. carbon black on their outer surface wavelength corresponding to maximum intensity R three thousand M strong, four thousand M strong, five thousand M strong, respectively. The power radiated by the R Q A Q B and Q C. Then. A is maximum. B is maximum. C is minimum. A equal to B equal to C. ठीक है ये अब यहाँ पे है थ्री स्फीयर ए बी सी हैविंग रेडियाइटीज कोटेड विथ कार्बन ब्लैक ऑन देयर आउटर सरफेस वेवलेंथ कोरेस्पोंडिंग तू मैक्सिमम इंटेंशन पावर रेडियेड पहले तो सबसे पहला काम है टेम्परेचर पता लगने का लैम्डा ए इज थ्री थाउजेंड लैम्डा बी इज फोर थाउजेंड लैम्डा सी इज फाइव 
lambda into t is constant. इसमें टेम्परेचर ऑफ ए प्रोपोर्शनल कर दीजिए उसको वन बाय थ्री के नीचे आ जाएगा बी में भी वन बाय फोर वन बाय फाइव पावर रेडिएटेड क्यू A proportional to ये area क्या होगा और temperature क्या होगा area हो गया four pi r square into temperature of a to power ये value आ जाएगी r square by three की power four q a q b proportional to टू आर तो ये हो गया फोर आर स्क्न फोर की पावर टू सी पोर्सनल टू थ्री आर का होल स्क्वायर नाइन आर स्क्वायर टेम्परेचर है वन बाय फाइव की पावर फोर क्यू एस टू क्यू बी एस टू क्यू सी वन बाय थ्री की पावर फोर बाय नाइन बाय फाइव की पावर ठीक है ये ऐसे होगा तब से मिली हो तो अब देखिए इसमें कौन मैक्सिमम है मैक्सिमम वो होगा जिसकी डिनोमिनेटर सबसे कम होगा यू पी इज मैक्सिम ठीक है और क्यू ए इज आईआईटी में 2004 के आसपास लग गया ठीक है ठीक है बेटा हमारा ये रेडिएशन भी कंप्लीट हो गया डिवाइस रेडिएशन